இன்னைக்கு நாம் பார்க்கக்கூடிய வீடியோ என்னன்னா உணவுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய நன்னீர் மீன் வளர்ப்பு சம்பந்தமான ஒரு விரிவான வீடியோவை பார்ப்போம் இதற்கு முன்னர் நான் இரண்டு வீடியோ பதிவிட்டிருந்தேன் அலங்கார மீன் வளர்ப்பு சம்பந்தமாகவும் தாவர அலங்கார நீர் தாவர வளர்ப்பு சம்பந்தமாக இரண்டு வீடியோக்கள் பதிவிட்டிருந்தேன் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக உணவுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய நன்னீர் மீன் வளர்ப்பு சம்பந்தமாக இந்த வீடியோ மூலமாக பார்ப்போம் உணவுக்கான மீன் வளர்ப்பு முறையிட முக்கியத்துவத்தை நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது பொதுவாக வந்து இறைச்சி வகைகளுடைய விலையேற்றம் காரணமாக அநேகமான மக்கள் வந்து இந்த மீன்களை தான் அதிகமாக நுகர்கிறார்கள் மேலும் இந்த மீன்கள் வந்து மலிவாக இலகுவாக பெறக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது கடல் மீன்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியாத அந்த பிரதேசத்தில் வாழக்கூடிய மக்கள் புதிய மீன்களை நுகர்றதுக்கான வாய்ப்பு அவர்களுக்கு கிடைக்கின்றது சுய தொழிலாக இந்த நன்னீர் மீன் வளர்ப்பை எங்களுக்கு மேற்கொள்ள முடிகின்றது அந்நிய செலாவணியை ஈட்டு தரக்கூடிய ஒரு வழியாக இவை காணப்படுகிறது மேலும் வருடத்தில் எந்த ஒரு காலத்திலையும் அறுவடை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே இவ்வாறு உணவு வகை மீன் வளர்ப்பினுடைய முக்கியத்துவமாக கூற முடியும் உணவுக்கான வளர்ப்பு மீன் வகைகளை மூன்று விதத்தில் பாகுபடுத்துகிறார்கள் நன்னீர் மீன் வளர்ப்பு முறை சவர்நீர் மீன் வளர்ப்பு முறை உவர்நீர் மீன் வளர்ப்பு முறை என்று உணவுக்கான வளர்ப்பு மீன் வகைகளை மூன்று விதத்தில் பாகுபடுத்துகிறார்கள் அதில் நன்னீர் மீன் வளர்ப்பு முறைய சுதேச நன்னீர் மீன்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட மீன் இனங்கள் என்று மேலும் இரண்டு விதத்தில் பாகுபடுத்துகிறார்கள் சுதேச நன்னீர் மீன்களுக்கு உதாரணமாக சுங்கன் பனையேறி வரிக்கொண்ட பாம்பு தலை மீன்களை கூற முடியும் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட மீன் இனங்களில் நைல் திலாப்பியா ஒசாம்பிக் திலாப்பியா கட்லா புட்கார்பியா போன்ற மீன்களை உதாரணமாக கூற முடியும் உணவுக்கான வளர்க்கக்கூடிய அந்த நன்னீர் மீன்களை அதாவது உணவு உட்கொள்ளக்கூடிய அடிப்படையில் வந்து ஊனுண்ணிகள் தாவர உண்ணிகள் அனைத்து முன்னிகள் என்று சொல்லி அவற்றை மூன்று விதத்தில் பாகுபடுத்துகிறார்கள் ஊனுண்ணிகளுக்கு உதாரணமாக காஃப் மீன் தாவர உண்ணிகளுக்கு உதாரணமாக புல்லுண்ணக்கூடிய காஃப் மீன் அனைத்து முன்னக்கூடிய மீன்களுக்கு திலாப்பியா கட்லா ரகு அதே போன்று சாதாரண காஃபு மீன்களை உதாரணமாக கூற முடியும் தாவர உண்ணி மீன்களுக்கும் அனைத்து முன்னி மீன்களுக்கும் உணவுக்கான செலவு குறைவாகத்தான் இருக்கின்றது ஆனால் ஊனுண்ணி மீன்களுக்கு அதிக புரதம் கொண்ட உணவுகளை வழங்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறதுனால அங்கு செலவு கூடுதலாக காணப்படுகின்றது உணவு வகை மீன்களை இனப்பெருக்கத்துக்கு அமைவாக இயற்கை முறை செயற்கை முறை என்று பாகுபடுத்துகிறார்கள் இயற்கை முறையை பார்க்கின்ற பொழுது இங்கு முதிர்ந்த சிறப்பான இயல்புகளை கொண்ட பெற்றார் மீன்களை இயற்கை சூழலில் இருந்தும் தடாகத்தில் இருந்தும் பெற்றுக்கொள்ள முடிகின்றது செயற்கை முறையை பார்க்கின்ற பொழுதோ பெற்றார் மீன்களை வெளியிலிருந்து நாங்கள் ஓமோன்களை வழங்கி அவற்றிலிருந்து முட்டைகளை பெறப்படுகின்றது அவை கருக்கட்டப்பட்டு அங்கிருந்து குஞ்சுகள் அங்கு பெறப்படுகிறது உணவுக்கான மீன் வளர்ப்பு பிரதானமாக மூன்று முறைகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வார அதில் ஒன்று சேற்று தடாகங்கள் மூலமும் கூடுகள் மற்றும் அமைப்புகள் மூலமும் தொட்டிகள் மூலம் என்று பிரதானமாக மூன்று முறைகளில் அவை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது சேற்று தடாக நன்னீர் மீன் வளர்ப்பு முறையை பார்க்கின்ற பொழுது இந்த தடாகத்துக்கு நீர் வழங்கும் போது பின்வருமாறு விடயங்களை பால் நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டியிருக்கின்றது நீர் வசதி காணப்பட வேண்டும் அதாவது நீர் வசதின்ற நேரம் வருடம் முழுவதும் தேவையான அளவு நீர் கிடைக்க பெறுகின்றதா தடாகத்தை விட உயர்வான ஒரு இடத்தில் நீர் முதல் அமைந்திருக்கின்றதா நீரிட கலங்கத்தன்மை சம்பந்தமாக நீரினுடைய பிஹெச் பெருமானம் அதாவது ஆறு தசம் ஏழு தொடக்கம் எட்டு தசம் ஆறுக்கு இடைப்பட்ட ரீதியில் காணப்படுகின்றதா என்றவாறு நீர் வசதியை நாங்கள் கவனம் செலுத்துகிறது இரண்டாவது விடயம் மண்ணினுடைய தன்மை மணல் மண்டு சொன்னால் மண் த அந்த தடாகம் அமைக்கிறதுக்கு பொருத்தமற்றதாக காணப்படும் பரல் கொண்ட மண் தான் பொருத்தமானதாக காணப்படுகின்றது 
அதே போன்று தடாகத்தின் அணைக்கட்டை உறுதியாக காணப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் நாங்கள் களி கொண்ட மண் பயன்படுத்த வேண்டும் மூன்றாவது விடயமாக மண்ணை பரிசோதிக்கிறது எவ்வாறான முறையில் மண்ணை பரிசோதிக்கிறார்கள் என்றால் உள்ளங்கையில் ஒரு பிடி மண்ணை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதனை நன்கு உருண்டையாக்கி கொள்வதோடு அது உலர்வாக இருந்த என்று சொன்னால் நீரை நாங்கள் இட்டு அவற்றை ஈரமாக்கி கொள்ள வேண்டும் பிறகு வந்து அந்த உருண்டையை ஒரு அடி உயரத்துக்கு எரிந்து அது நிலத்தை நோக்கி வருகின்ற அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அதன் அதன் போது மண் உருண்டை வந்து உடையக்கூடாது ஆகவே இந்த உருண்டை உடையாவிட்டால் அம்மண் தடாகம் அமைக்கிறதுக்கு பொருத்தமான ஒரு மண்ணாக காணப்படும் நான்காவது இடையம் தான் நீரை தேக்கி வைக்கக்கூடிய தன்மையை நாங்கள் பரிச்சுக்கணும் ஒருவருடைய இருப்பளவு ஆழத்துக்கு நாங்கள் குழியை தோண்டி கொள்ள வேண்டும் இக்குழியை காலையில் நீரால் நாங்கள் நிரப்பி கொள்ள வேண்டும் மாலையாகும் போது நாங்கள் குழியில் உள்ள நீரை முழுவதும் மண்ணா மண்ணினால் உறிஞ்சப்படுதுன்னு சொன்னால் அம்மன் தடாகம் அமைக்கிறதுக்கு பொருத்தமற்றது அடுத்த நாள் காலையில் குழியை நாங்கள் அவதானிக்கின்ற பொழுது குழியில் நீர் அதிக அளவு எஞ்சிருக்குமாயின் அந்த தடாகம் அமைக்கிறதுக்கு பொருத்தமான மண்ணாக காணப்படும் இரண்டாவதாக மீன் வளர்ப்புக்கான ஒரு குளத்தை அமைத்தல் ஒரு குளத்தை நாங்கள் அமைக்கின்ற பொழுதோ குளத்தினுடைய விஸ்திரம் வந்து முன்னூறு சதுர மீட்டரை விட பெரிதாக இருக்க வேண்டும் பொதுவாக சதுரம் அல்லது செவ்வக வடிவம் தான் பொருத்தமானது குளம் அமைக்கும் போது ஒளி கிடைப்பதற்காக அந்த நிலப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மரங்களை எல்லாம் அப்புறப்படுத்த வேண்டும் மேலும் ஒரு குளத்தினுடைய நீல அகலத்தை நாங்கள் கவனிக்கின்ற பொழுது அகலம் மூணுக்கு ரெண்டு எனும் விதத்தில் அமையுமாறு குளக்கட்டு வந்து ஆறு மீட்டர் அகலமாக இருக்குமாறு அமைத்தல் வேண்டும் மேலும் குளத்தினுடைய ஆழத்தை நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு மீட்டர் தொடக்கம் ஒன்றரை மீட்டர் ஆக இருக்க வேண்டும் குளக்கட்டு சுவர்களும் உறுதியாக இருப்பதற்காக நாங்கள் மண்ணை இட்டு அழுத்தி சாய்வாக அமைக்கிறோம் அதே போன்று மேலும் அந்த மண் வந்து கழுவி செல்லாமல் இருப்பதற்காக அங்கு இந்த புட்களை வளர்க்குதல் வேண்டும் குளத்தினுடைய அடியில் உட்புறத்திலே வெளிவாயிலை நோக்கி சாய்வான ஒரு காணொன்றை நாங்கள் இடுவதனால் தேவையான போது எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் நீரை வெளியேற்றக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் மூன்றாவதாக குளத்துக்கு நீரை நிரப்புதல் குளத்தினுள் நீரை நிரப்ப முன்னர் நாம் செய்ய வேண்டிய விடயம் குளத்துக்கு நீர் விநியோக குழாய் வந்து குழாய் மட்டத்துக்கு மேலாக பொருந்தக்கூடியவாறு அமைக்கிறது குளத்துக்கு நீர் வழங்கக்கூடிய அந்த இடத்தில் அணையாக வந்து கொங்கிரீட்டையோ அல்லது கல்லையோ பதிக்கிறது புறத்தையில் இருந்து வரக்கூடிய அந்த குழாய் தொகுதியில் வரக்கூடிய நீரை கட்டுப்படுத்துவதற்காக ஒரு உத்தியை நாங்கள் கையாள்றது குளத்தினுள் வரக்கூடிய அந்த நீரை வடிப்பதற்காக ஒரு உத்தி கையா கையாள வேண்டும் இதற்காக வந்து நுண்ணிய வலைக்கண்களுடைய வலைகள் அல்லது வடிக்கட்டி ஃபில்டர் பயன்படுத்தப்படும் மேலும் குளத்தை நாங்கள் சுற்றி அறிதல் சுற்றி அறிக்கக்கூடிய முறை வந்து ஈரமுறை மூலமாகவும் உலர்முறை மூலமாகவும் நடைபெற்று வருகிறது ஈரமுறை என்று சொன்னால் அதாவது உயர் அமுக்க நீர்த்தாரையை பயன்படுத்தி கழிவுகள் எல்லாம் அகற்றப்படுகின்றது உலர் முறையை பார்க்கின்ற பொழுது குளம் உலர்ந்த பின்னர் அதாவது இரண்டு வாரங்கள் கழிந்த பின்னால் பொருட்களை எல்லாம் படிந்திருக்கக்கூடிய அந்த பொருட்களை சுரண்டி அகற்றக்கூடிய செயற்பாடு அங்கு நடைபெறுகின்றது அதே போன்று குளத்தின் பிஹெச்ஐ நாங்கள் சிப்பமாக்கி கொள்ள வேண்டும் நான்காவது விடயமாக குளத்தை நாங்கள் வளப்படுத்தக்கூடிய செயற்பாடு குளத்தை வளப்படுத்தல் என்பது மீன்களுக்கு தேவையான தாவர பிளாந்தங்கள் மற்றும் விலங்கு பிளாந்தங்களை வளர்க்கக்கூடிய செயற்பாடு தான் இங்கு வந்து சேதன பசலையாக மற்றும் இரசாயன பசலைகளை எங்களுக்கு சேர்க்க முடிகின்றது பொதுவாக பசலைகளை வந்து இரண்டு அல்லது மூன்று வாரங்கள் நாங்கள் சேர்க்கப்பட்டு நீர் பச்சை நிறமாக மாறக்கூடிய சந்தர்ப்பம் வரை நாங்கள் இவற்றை மேற்கொள்ள வேண்டும் பிறகு வந்து மீன்களை வந்து குளத்தில் இடும் காலம் நெருங்கக்கூடிய பின்னர் தான் இவ்வாறு நாங்கள் குளத்தை தயார்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் ஐந்தாவது விடயமாக குளத்தில் மீன் குஞ்சுகளை இடுதல் தேவையான மீன்களை மீன் வளர்ப்பு நிலையங்கள் இருந்தோ அல்லது வேறு மீன் வளர்க்கக்கூடிய ஒரு நபர்டம் இருந்தோ பெற்றுக்கொள்ளலாம் வளர்ப்பதற்கான மீன் குஞ்சுகளை இனவிருத்தி கூடகங்களிலே தான் விருத்தி செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது இனவிருத்தி கூடகங்களிலிருந்து மீன்களை பிரதானமாக எங்களுக்கு இரண்டு முறைகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதில் ஒன்று இயற்கையான சூழல் நிபந்தனைகளை 
அதாவது வெப்பநிலை உவர்தன்மை ஒளியினுடைய அளவு மாற்றியமைத்து மீன்களை இனவிருத்தி செய்து மீன் குஞ்சுகளை பெறுறது உதாரணமாக திலாப்பியா மீனை கூற முடியும் இரண்டாவது விடயமாக ஓமோன்களை பயன்படுத்தி இனவிருத்தி செய்கிறது அதுக்கு உதாரணம் கூற முடியும் இந்தியா காஃப் சீனா காஃப் மீன்களை உதாரணமாக கூற முடியும் குளத்தில் இடுவதற்காக ஏறத்தாழ ஒரு மாத வயதுள்ள விரல் அளவு குஞ்சுகளை தான் நாங்கள் தெரிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் மீன் குஞ்சுகளை குளத்தில் இடும் போது மீண்ட குடித்த அடர்த்தியை நாங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது மீன் வளர்ப்பு வந்து ஒரே இன மீன் வளர்ப்பு என்று இருக்கின்றது பல்லின மீன் வளர்ப்பு என்றும் இரண்டு விதத்தில் பாகுபடுத்துகிறார்கள் ஒரே இன மீன் வளர்ப்புன்னு சொன்னால் ஒரு இனத்தை சேர்ந்த மீன்களை மட்டும் நாங்கள் செய்கை பண்ண செய்கை பண்ணுகிறது அதே போன்று பல்லின மீன் வளர்ப்பு என்று நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது பல வகையான உணவு பழக்கங்களை கொண்ட மீன்களை ஒரே முறையில் ஒரே நேரத்தில் அங்கே செய்கை பண்ணுகின்றது செயற்பாடு அங்கு நடைபெறுகின்றது ஆறாவது விடயமாக மீன் குஞ்சுகளை பராமரித்தல் உணவூட்டுதல் நீர்னுடைய தரத்தை பேணுதல் அவற்றை செயற்பாடுகளை வந்து கண்காணிக்கிறது இவற்றை மூலமாக பராமரித்து கொள்ள முடியும் மீன்களுக்கு உணவூட்டுகின்ற வகையில் நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது கார்போஹைட்ரேட் புரதம் இழப்பிட்டு ஆகிய கொண்ட உணவுகளை சம அளவுல வழங்க வேண்டும் மீன் வளர்ப்பு குளத்தில் உள்ள மீன்களுக்கு தாவர விலங்கு பிளாந்தங்கள் மூலமும் உணவு வழங்க முடிகின்றது மேலும் எங்களுக்கு செயற்கையான உணவுகளையும் சேர்த்து கொள்ள முடியும் செயற்கையான உணவுகின்ற வகையில் தேங்காய் பின்னாக்கு அதே போன்ற அரிசி தவிடு மீன் தூள் வத்தாலை கொழுந்து கங்குன் கீரை போன்றவற்றை உதாரணமாக கூற முடியும் நாளொன்றுக்கு காலை மாலை என இரண்டு தடவைகள் நாங்கள் உணவு வழங்க வேண்டும் மேலும் மீன்கள் உடல் நிறையில் ஐந்து சதவீதமான அளவு உணவு வழங்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது ஒரு தடவை உணவு வழங்கி ஒன்று தொடக்கம் ஒன்றரை மணித்தியான நேரத்துக்கு பின்னர் தான் அடுத்த உணவு வழங்கக்கூடிய செயற்பாடுகள் அங்கு நடைபெறும் மேலும் இந்த தினமும் ஒரு குளத்தினுடைய ஒரு குறித்த இடத்துல உணவை இடுவதனால மீன்கள் நன்கு உணவு உட்கொள்கின்றமையால் உணவை நாங்கள் அவற்றை உட்கொள்ளக்கூடிய விதத்தை எங்களுக்கு அவதானித்துக் கொள்ள முடிகின்றது போதுமான அளவு உணவு வழங்குவதை உறுதிப்படுத்தி கொள்வதற்காக நாங்கள் உணவு தட்டுகள் அதிகளவு பயன்படுத்துகின்றோம் ஏழாவது விடயம் அறுவடை செய்தல் குளத்தில் இருக்கும் நீர்ட அளவை அல்லது விளை பொருட்களுடைய கேள்வியை நாங்கள் கருத்தில் கொண்டுதான் மீன்களை அறுவடை செய்ய வேண்டும் குளத்தில் உள்ள நீரில் சிறிதளவேனும் வெளியேற்றாது அந்த வலையிலே மீன்களை அறுவடை செய்கிறது அல்லது குளத்தில் உள்ள நீர்ட ஒரு பகுதியை வெளியேற்றிய பின்னர் வலையினால் மீன்களை நாங்கள் அறுவடை செய்யலாம் நீர் முழுவதையும் அவ்வாறு வெளியேற்றிய பின் அனைத்து மீன்களையும் பிடிக்க முடியும் மீன்கள் அறுவடையின் போது அறுவடை நேரத்தை நாங்கள் கவனித்து கொள்ள வேண்டும் அதே போன்ற எட்டாவது இடயமாக மீன்களை சந்தைக்கு அனுப்பக்கூடிய முறை புத்தம் புதிய மீன் அதே போன்று பனிக்கட்டியில் இட்ட மீன் ஆள் குளிரேற்றப்பட்ட மீன்கள் என்று சொல்லி எங்களுக்கு மீன்களை அதனுடைய தன்மைக்கு ஏற்றவாறு அவற்றை பிரித்து சந்தைப்படுத்தக்கூடிய செயற்பாடுகள் நடைபெற்று வருகின்றது இவ்வாறு எட்டு படிமுறைகளில் இந்த உணவுக்கான மீன் வளர்ப்பு செயற்பாடுகள் நடைபெற்று வருகின்றது இதுவரைக்கும் யார் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவோம் அப்போ தான் நாங்கள் பதிவிடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் நன்றி